வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேங் டாஸ் போனஸ் பிளான் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூவர் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது லேபர் காஸ்டிங் சாப்டரில் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண சொல்லி ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கு ஓகே ஏஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அதாவது மற்ற கேங் டாஸ் போனஸ் பிளானோட இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் பிலோ யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபிக்ஸ் ஹை பீஸ் ரேட் and calculate earnings of x y and z who completes the job within 12 10 and 9 hours respectively standard time 10 hours for a job rate per hour rupee 50 paise below 100% efficiency time wage at 100% efficiency time wage plus 10% above 100% efficiency straight piece rate plus 20% what will be their effective hourly rates okay ipa inda problem la pathinga enna information kuduthirukanga na x y z endra moonu workers irukanga okay and the moonu workers vandu avanga job eppa complete pandranga appdin pathinga x vandu 12 hours la complete pandraru and y vandu 10 hours la complete pandranga and z pathinga 9 hours la complete pandranga ஆனால் அந்த ஜாப் செய்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹார்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அந்த ஜாபை நார்மலாக டென் ஹார்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அண்ட் ரேட் பர் ஹார் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி பைஸே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிலோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வெறும் டைம் வேஜஸ் தான் வந்து வேஜஸாக கொடுக்கணும் அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி எக்ஸாக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு டைம் வேஜ் ப்ளஸ் ஹண் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அபோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விட ஜாஸ்தி எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ரேட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் வாட் வில் பி த எஃபெக்டிவ் ஹார்லி ரேட்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏசி இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெவல் ஆஃப் எஃபிஷியன்சியை வந்து அசிடைன் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம லெவல் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா நார்மலாக நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவல் அவுட்புட் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் போட்டோன்னா நம்ம அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே எவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இதில் வந்து நமக்கு டைம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவுட்புட் வந்து நமக்கு கொடுக்கல ஒரு பர்டிகுலர் ஜாபை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து டென் ஹார்ஸில் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட டைம் என்ன அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம அவங்க எஃபிஷியண்ட்டாக என்னன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்போ இந்த எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் டைம் டேக்கன் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து எவ்வளோ அவர் டைம் எடுத்துக்கிட்டாரு அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து டென் தான் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் எல்லாத்துக்குமே டென் தான் அண்ட் ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்துக்கிட்ட டைம் வந்து வேரி ஆகுது எக்ஸ் வந்து டுவெல் ஹார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு அண்ட் ஒய் வந்து டென் ஹார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஜெட் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹார்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லையா எஸ் இதை வச்சு இவங்களோட எஃபிஷியன்சியை நம்ம ஆசிடைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் டுவெல் ஹார்ஸ் எடுத்தார் இல்லையா அப்போ டென் டிவைடட் பை டுவெல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் அவர் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதாவது லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அவரோட எஃபிஷியன்சி இருந்திருக்கு அண்ட் இப்போ ஒய் பார்க்கலாம் டென் ஹார்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டைம் கொடுத்த டைம்லேயே அவங்க கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹார்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு கொடுத்த டைமை விட கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஜாபை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அப்போ இவர் தான் வந்து கம்பேரிட்டிவாக மூணு பேர்லேயும் பார்த்தா மோர் எஃபிஷியண்ட் இல்லையா எஸ் டென் பை நைன் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ ஜெட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே மோர் எஃபிஷியண்ட் ஜெட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை வச்சு அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ்லாம் என்னென்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் எஃபிஷியன்சி எழுதியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நார்மலாக கேங் டாஸ் போனஸ் பிளான் படி நமக்கு வந்து ஒரு சார்ட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை விட கம்மியாக எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டைம் வேஜஸ் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை விட எக்ஸாக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு வேஜ் இருக்கும் அண்டு மோர் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்
ஆனால் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணாமல் இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுத்ததுனால நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ பிலோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி அப்போ இவருக்கு கிடைக்க வேண்டியது வெறும் டைம் வேஜஸ் மட்டும்தான் பாருங்கள் சின்ஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி இஸ் லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைம் வேஜ் இஸ் பேயபிள் டைம் வேஜ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் தான் இல்லையா டைம் டேக்கன் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் டைம் டேக்கன் எவ்வளவு டுவெல் டுவெல் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ருபீஸ் வருது இதே மாதிரி நம்ம ஒய்க்கு போடலாம் ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸாக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்ஸ் அப்போ வந்து ஹட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சிக்கு டைம் வேஜ் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் வேஜ் தான் ஓகே எஸ் ஒய்க்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டைம் வேஜ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல் டைம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டது டென் ஹார்ஸ் இல்லையா அப்போ டென் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் வந்து ஃபிஃப்டி இல்லையா டைம் டேக்கன் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைம் வேஜஸ் ஓகே பாருங்கள் டென் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் என்ன வரும் ஃபைவ் வரும் அதுதான் டைம் வேஜ் இல்லையா அப்போ அதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஒய்யோட ஏர்னிங்ஸ் இப்போ ஜெட்டுக்கு பார்க்கலாம் அபோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்ஸ் அப் அபோ ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னும் போது ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ரேட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ரேட்ன்றது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைமோட நம்ம வந்து பீஸ் ரேட் பீஸ் ரேட் இங்கே கிடையாது ஆனால் ரேட் பர் ஹார் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் இன்டூ ரேட் பர் பீஸ் தான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ரேட்டு ஆனால் நமக்கு இங்கே அது இல்லை நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்டே கொடுக்கல அண்ட் ரேட் பர் பீஸும் கொடுக்கல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் ஹாரியே எடுத்துக்கிறோம் டென் ஹார்ஸ் இன்டூ ஃபிஃப்டி தான் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் ஓகே பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் பாருங்கள் டென் இன்டூ ஃபிஃப்டி எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஃபைவ் இன்டூ ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா இதுவும் சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ மூணு பேரோட ஏர்னிங்ஸை என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இது இப்போ வேறு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் வில் பி தேர் எஃபெக்டிவ்லி ஹார்லி ரேட்ஸ் ஓகே எஃபெக்டிவ் ஹார்லி ரேட்ஸ் அவங்களுக்கு கேட்குறாங்க அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங்ஸ் டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் தான் அதுதான் எஃபெக்டிவ் ஹார்லி ரேட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஏர்னிங்ஸ் என்ன எக்ஸுக்கு வந்து சிக்ஸ் அண்ட் அவர் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணார் டுவெல் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டுவெல் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அண்ட் வயது பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஏர்னிங்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவர் ஒர்க் பண்ண ஹார்ஸ் பாருங்கள் டென் ஹார்ஸ் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் போட்டோன்னா ஒய்யோடது கிடச்சிரும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஜெட்டோடது அப்போ அவரோட ஏர்னிங்ஸ் என்ன சிக்ஸ் தான் அவரோட ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் அவர் ஆக்சுவல் ஹார்ஸ் ஒர்க் டெவலவு நைன் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ சிக்ஸ் டிவைடட் பை நைன் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வருது ஓகே இதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் ஆர்லி ரேட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சோம் ஏர்னிங்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் எஃபெக்டிவ் ஆர்லி ரேட் என்னன்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஹை பீஸ் ரேட் என்னன்றத கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏன்னா கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூ ஆர் ரெக்வயர் டு ஃபிக்ஸ் ஹை பீஸ் ரேட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஹை பீஸ் ரேட் என்னன்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஹை பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து இது தான் பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை ஸோ இருக்கிற அவைலபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷனில் நம்ம அந்த ஹை பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவாக இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் தான் ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹார்ஸ் அண்ட் ரேட் பர் ஹார் வந்து ஃபிஃப்டி பைசே ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்குது இது தான் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹை பீஸ் ரேட் இல்லைன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் இன்டூ ரேட் பர் ஹார் போடுவோம் நம்ம இப்போ நம்மக்கிட்ட அது அவுட்புட் இல்லாததுனால நம்ம டைமே வந்து எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஹை பீஸ் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன